आज का जो ये लेक्चर है ये है लेटर राइटिंग के बारे में ये रेन एंड मार्टन की बुक इंग्लिश ग्रामर से है आ, आज के जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द फॉर्म्स ऑफ लेटर ठीक है फॉर्म्स ऑफ लेटर का मतलब ये है कि लेटर की फॉर्मेशन कैसे होती है किस तरह लेटर बनता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो स्टार्ट करते हैं Every educated person should know how to write a clear and readable letter. अगर आप educated person हो तो आपको एक clear और uh, readable letter लिखना आना चाहिए uh, ये बहुत अगर मतलब ज़रूरी है being a educated person आपसे कम अज़ कम ये expect किया जाता है कि आपको एक letter लिख लिखना आता हो एवरी वन हैज़ सम थिंग टू राइट बिजनेस लेटर्स ऑफ सम सॉट और मे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग एन इम्पॉर्टेंट लेटर दैट विल वाइटल इफेक्ट हिज इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट इन लाइफ द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज देयर फॉर नो मेयर ऑर्नामेंटल अकम्पलिशमेंट बट सम थिंग एवरी एजुकेटेड पर्सन मस्ट एक्वायर फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको लाइफ में कोई कहीं ना कोई ऐसा काम ज़रूर आपको आ, मतलब आ, वास्ता पड़ जाता है किसी ऐसे काम से जिसके अंदर आपको लेटर लिखना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आ, आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब कुछ गेन लेटर कर लिख के गेन करना चाहते हो तो आप क्लियरली अपना मोटिव नेक्स्ट पर्सन को बता सको उस लेटर के अंदर ओके फॉर्म्स ऑफ लेटर Letters are messages, and certain letter forms have been established by experience and custom as the most useful form learned and used by every letter writer. For negligence of them is a sign of ignorance and carelessness. जो letter writing का format कह सकते हैं या pattern है ये बहुत experience के बाद एक सेट पैटर्न बन गया है और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो ये ये शो करता है कि आप या तो जाहिल हो या इग्नोरेंट हो या आप बहुत केयरलेस हो आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो There are several different kind of letter, such as friendly letters, business letter, each of uh, each of which has its own particular forms. But there are certain matters of form which apply to all. These may be explained first. ठीक है अब different letters हैं तो उनकी different requirements हैं But कुछ चीज़ें हर एक में common हैं और वो हम सबसे पहले read करते हैं In all kinds of letter, there are six points to be Six points of form to be attended, namely, अब जिस type का भी letter है तो उसमें ये six form होना ज़रूरी है उनको namely explain किया हुआ है Six forms, number वन है heading, ठीक है consisting of sorry uh, पहले इसको highlight कर लेते हैं ओके जो सिक्स पॉइंट है फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ जो है लेटर की उसमें नंबर वन पे है हेडिंग हेडिंग इज कंसिस्ट ऑफ राइटर्स एड्रेस और द डेट ठीक है जो हेडिंग है वो किस तरह बनती है जब राइटर का एड्रेस और डेट लिखा जाता है सबसे ऊपर तो वो क्या होती है हेडिंग होती है देन इज कर्टिस ग्रीटिंग और सॉलोटेशन सॉलोटेशन आप जो आपका लेटर को रीड करेगा रीडर होगा उसको जब एड्रेस करेंगे तो वो क्या होगा सोलिटेशन होगा देन कम्युनिकेशन और मैसेज द बॉडी ऑफ द लेटर ठीक है जो आपने सारा मटेरियल लिखना है कम्युनिकेशन और द बॉडी ऑफ लेटर के अंदर बाकी सारी आपने डिटेल्स ऐड करनी है देन काम सब्सक्रिप्शन कॉटियसली टॉकिंग और कंक्लूजन कंक्लूजन इसमें वर्ड हम बाद में यूज़ करेंगे फॉर्मेशन में कि आपने किस तरह uh, अपने राइटिंग से शो करना है कि अब लेटर ख़त्म होने वाला है या कंक्लूड होने वाला है देन काम्स फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट द सिग्नेचर ठीक है जो आपने एन पे साइन करने हैं अपना नाम लिखना है दैट इज़ सिग्नेचर सिक्स पॉइंट है द सुपर सब्सक्रिप्शन ऑन द इन्वेलपमेंट ठीक है सुपर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि इन्वेलप में कि एन पे या बाहर जो आपने लिखना है कि ये लेटर uh, किसने और कहाँ मतलब जो एड्रेस आपने ऐड करना है इन्वेलप के बाहर ये उस पोर्शन के बारे में है अब इसमें रीड करते हैं हेडिंग 
the heading this information uh, this informs the reader where you wrote the letter and when okay ab jo heading hai isme important baat kaha, kya hai ki where and when कि कब और कहाँ पे ये लेटर लिखा गया है वेयर में uh, क्या आएगा राइटर का फुल पोस्टल एड्रेस आएगा एंड वेन में आएगा कि किस डेट को ये लिखा गया अब इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कहाँ लिखनी है टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ठीक है लेटर के टॉप राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आपने इसका एड्रेस लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है तो इसका टॉप राइट कॉर्नर ये वाला बनेगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग uh, वो क्या होगी वेयर एंड वेन द रेड लेटर इज़ रिटर्न ठीक है द एड्रेस अबाव दैट एंड द डेट जस्ट बिलो इट द हेडिंग एंड द डेट में ऑल्टरनेटली गो ऑन द लेफ्ट ठीक है हेडिंग जो सी है वो लेफ्ट साइड पे भी जा सकती है देन कम्स uh, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये uh, 24 पूर्वी मर्ग न्यू दिल्ली नंबर लिखा हुआ है 10 अक्टूबर 2011 अब ये नीचे जो सा है फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं डेट्स के डेट इस तरह भी लिखी जा सकती है पहले फोर्थ फिर जून फिर 2000 2001 फिर फोर्थ जून 2001 देन इट्स लाइक जून फोर कॉमा टू दैन इट्स लाइक फोर डैश सिक्स डैश टू थाउजेंड अब ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अगर हम इसको ना फॉलो करें और सिर्फ इनको करें तो ये ज़्यादा बेहतर है इसमें देखें फोर डैश सिक्स टू थाउजेंड वन के अंदर ये फिर है फोर सिक्स टू थाउजेंड वन फिर फोर सिक्स अब ये कन्फ्यूजन इस तरह हो जाएगी टू ब्रिटिश पर्सन दिस मीन्स फोर्थ ऑफ जून ठीक है यहाँ पे फोर्थ जो सा है मंथ है फोर्थ मंथ है और जो सिक्स है वो आ, ये डेट है सॉरी डेट और ये मंथ है सिक्स सॉरी राइटिंग ऐसी है इसमें जून एंड अमेरिकन पर्सन इट बी इट इज़ सिक्स ऑफ मे ठीक है ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा सिक्स जो सी है वो डेट हो जाएगी और फोर्थ जो नंबर है वो मंथ हो जाएगा इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए है कि आप इसको इन इन तीन फॉर्मेट्स के अंदर ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है अप्रोप्रिएट है और सबको समझ आ जाएगा अमेरिकन हो या ब्रिटिश फॉर्मेट देन कम सॉलिटेशन सॉलिटेशन के अंदर है इट्स लाइक ग्रीटिंग कि आपने किस तरह जिस तरह हम कहते हैं नॉर्मल इस्लाम दुआ करना किस तरह आपने ग्रीट करना है द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन विच यू स्टैंड टू द पर्सन होम यू आर राइटिंग ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं फॉर्मल डिफरेंट होगा और इनफॉर्मल डिफरेंट होगा फैमिली वालों को लिखेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से सोलिटेशन देंगे और अगर फॉर्मल लिखेंगे तो वो भी डिफरेंट होगी ओके टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ फैमिली फॉर एग्जाम्पल डेयर फादर डेयर माई डेयर मदर डेयर अंकल डेयर हैरी अब ये फैमिली मेम्बर्स को हम डेयर लिख कर करेंगे टू फ्रेंड्स डेयर श्री दिसाई डेयर दिसाई डेयर राम चंद्रा ये जो उनसे हैं फ्रेंड्स को भी इसी तरह करेंगे ओके okay. जब बिजनेस uh, के पीप, uh, लोग आ रहे हैं तो इसमें क्या है डेयर सर डेयर सर्स ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल विल बी गिवन फॉर ईच काइंड ऑफ द लेटर लेटर मतलब वो एग्जाम्पल्स हम बाद में पढ़ेंगे टू नोट द यूज ऑफ द टर्म डेयर इज प्योरली फॉर्मल ठीक है हमारी तरफ इसको ज़रा और तरह के मीनिंग समझे जाते हैं लेकिन जो डेयर है वो बिल्कुल फॉर्मल चीज़ है इट इज़ अ पोलाइट एक्सप्रेशन नॉट नेसेसरी एम्प्लाइंग एनी स्पेशल अफेक्शन ठीक है इसका मतलब कोई स्पेशल अफेक्शन या मोहब्बत का इजहार नहीं है ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डेयर बोलना किसी को भी मैनर्स में आता है द पोजिशन ऑफ सोलिटेशन इज द लेफ्ट हैंड ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज ठीक है एट अ लोअर लेवल देन हेडिंग पहले हेडिंग आएगी देन सोलिटेशन आएगा ओके कम्युनिकेशन और द बॉडी ऑफ द लेटर This of course the letter itself and the style which is written will depend upon the kind of letter you wish to write. अब ये totally इस बात पर depend करता है कि आपने किस type का letter लिखना है उसी पर यह depend करेगा The style of a letter 
to an eminate friend will be very different from the purely business letter or an uh, official communication but few hints that apply to all these letter, uh, letters are given below jo friend ko letter likhenge aur jo business partner ko ya official letter likhenge wo totally different hoga lekin kuch points hain wo sab letters ko apply honge wo discuss hone lage hain yahan par sabse pehle hain divide your letter ठीक है सबसे पहले आपने क्या करना है डिवाइड योर लेटर अनलेस इट इज़ वेरी शॉर्ट इनटू पैराग्राफ टू मार्क चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ठीक है अपने अपने लाइक जो बॉडी है लेटर की उसको आपने पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है ताकि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू या कोई नई बात शुरू होती है तो साथ ही नया पैराग्राफ स्टार्ट हो ताकि रीडर को ईजी हो अंडरस्टैंड करना नंबर टू है यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करनी है ताकि रीडर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसको सिंपली समझ आ जाए कि लाइक like, आपका क्या मकसद है लेटर लिखने का और वो उसको फ़ौर समझ जाए देन डू नाट ट्राई टू एक्वेट एंड drag in long words just because they are too uh, they are long words be clear about what you want to say and say it directly as possible ab aapne kya karna hai long words or long sentences or complicated language mein nahi jana bas jo aapka maqsad hai wo reader tak pahunch jaye isliye simple se simple language use karni hai taaki uh, message convey ho jaye try to be complete ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज़ अ साइन ऑफ सॉवली थिंकिंग वेन यू हैव टू एड पोस्ट स्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लेटर थिंक आउट वॉट यू वॉन्ट टू से बिफोर यू बिगिन टू राइट पुट डाउन योर पॉइंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर जब आप एक लेटर लिख रहे हो तो आप अपने सारे पहले पॉइंट्स बना लो और फिर लेटर लिखना स्टार्ट करो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि लेटर ख़त्म हो रहा हो और नीचे पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर आपका मटेरियल बाद में भी ऐड हो रहा हो इसलिए स्टार्ट में ही जो मटेरियल है उसके पॉइंट्स बना लें और उनको लॉजिकल ऑर्डर में लिखें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो पहले और जो कम इम्पॉर्टेंट बात है वो बाद में ओके देन राइट नीडली ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने नीट लिखने अगर आपकी राइटिंग ही नहीं नीट होगी तो रीडर को पढ़ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिमेंबर दैट योर क्रॉस्पॉन्डेंट हैज़ टू रीड व्हाट यू राइट एंड डू नॉट गिव हिम अननेसेसरी ट्रबल विद बैड पेनमेनशिप एंड सोवनली राइटिंग ठीक है अब आपने रीडर को इतनी परेशान नहीं करना अपनी बुरी राइटिंग से कि वो उसको रीड ही ना कर सकें ओके देन लाइक ई पॉइंट इज माइंड योर पंक्चुएशन एंड पुट कॉमर्स एंड सेमी कॉलेंस एंड फुल स्टॉप इन दियर प्रॉपर प्लेसेस ठीक है पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन करेक्ट पंक्चुएशन में ऑल्टर द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस पंक्चुएशन गलत जगह पर लगेंगे तो सारा मतलब भी चेंज हो सकता है आपके सेंटेंस का जो फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन का टेकिंग लीव का कंक्लूजन उसको कह सकते हैं अ लेटर मस्ट नॉट एंड अप्रप्टली सिंपली विद द राइटर्स नेम दिस वुड लुक रूड सो सर्टन फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग आर प्रिस्क्राइब्ड सच एज योर सिंसेयरली योर सिंसेयर फ्रेंड योर फेथफुली ई टी सी अब आप लेटर लिखते हुए एकदम लेटर फिनिश नहीं कर सकते वो बहुत ज़्यादा रूड लगेगा और मैनर आउट ऑफ द मैनर्स लगेगा ठीक है इसलिए बेहतर ये है कि आपने उसके अंदर क्या करना है कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस लिखने या वर्ड्स लिखने जिससे रीडर को पता चल जाए कि लेटर ख़त्म हो रहा है द सब्सक्रिप्शन और द लीव टेकिंग फेज मस्ट बी रिटर्न बिलो द लास्ट वर्ड ऑफ द लेटर एंड to the right side of the paragraph this is traditional method note that today there is growing tendency to place the subscription on the left side theek hai ab normally kya hota hai ki aapne right side ke upar apna jo unsa subscription ya wala portion likhna hai lekin ab trend change ho raha hai ki kuch log isko left side par bhi likhte hain 
लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सब्सक्रिप्शन वाले पोर्शन का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन सा ये सनसेयरली योर्स तो इसमें जो एस है वो क्या है कैपिटल है ओके सिग्नेचर और द नेम ऑफ द राइटर दिस मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर जो उनसे हैं वो आपके सब्सक्रिप्शन uh, के नीचे आना चाहिए ये दोनों बिल्कुल साथ साथ आना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है योर सनसेयरली के आर डिश पांडे ठीक है तो सब्सक्रिप्शन ऊपर है और बिल्कुल उसके नीचे आप सिग्नेचर या आपका नाम है इन द लेटर्स टू स्ट्रेंजर्स द साइन शुड बी क्लियरली रिटर्न सो द रीडर में नो हो टू एड्रेस इन रिप्लाई आप अगर किसी अननोन बंदे को लेटर लिख रहे हो तो उसके नीचे आपने अपना नाम क्लियरली लिखना है ताकि नेक्स्ट टाइम वो उसने जब आपको लेटर का रिप्लाई करना है तो उसको पता हो उसने किस को करना है वुमेन शुड प्रिफिक्स द नेम मिस और मिसिस कुमार इन ब्रैकेट एम एस कैन बी यूज फॉर वुमेन हु डज नॉट विश टू बी कॉल्ड मिस और मिसिस ठीक है योर्स फेथफुली जे के दिसाई तो मिस या मिस्टर का जो वर्ड है वो यूज़ करना है लेकिन अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते तो एम एस भी यूज़ हो सकता है फीमेल्स के लिए और मिस्टर किसके लिए मेल्स के लिए ओके देन कम्स सिक्स द एड्रेस ऑन द इनवेलप और पोस्ट कार्ड द एड्रेस ऑन द इनवेलप एंड द पोस्ट कार्ड शुड बी रिटर्न क्लियरली लाइक दिस ठीक है अब यहाँ पे क्या है पोस्ट स्टैम्प वाला जो पोर्शन है इन वेलअप के बाहर वाला सबसे पहले नाम है फिर एड्रेस है ताकि आपका लेटर एग्जैक्ट जगह पर जा सके अब टू समराइज हम पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या लर्न किया है इस लेटर राइटिंग से ओके इन राइटिंग अ लेटर द फर्स्ट थिंग फर्स्ट राइट योर एड्रेस एंड अंडर इट द डेट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज अब ये क्या है हेडिंग है ठीक है याद है हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था देन राइट द सोलोटेशन जिस तरह हमने उनको एड्रेस करना है लोअर डाउन एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज बिगिन विद द कैपिटल एंड पुटिंग अ कॉमा आफ्टर इट ठीक है सोलोटेशन क्या है वो कैपिटल से शुरू होगा और उसके एंड पे कॉमा आएगा नेक्स्ट बिगिन योर लेटर विद द कैपिटल लेटर ऑन द लोअर लाइन टू द राइट ऑफ सोलोटेशन सोलोटेशन के नीचे ही आपने लेटर की बॉडी स्टार्ट करनी है एट द एंड ऑफ द लाइट लेटर राइट द सब्सक्रिप्शन और वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग योर सनसेयरली एट द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेज विद योर सिग्नेचर बिलो एट ठीक है एंड पे आपने क्या करना है लीव टेकिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है और एंड पे उसका नीचे आपने साइन करना है आप ए, एक एग्जांपल दी हुई है इसको रीड करते हैं सिक्सटीन नॉर्थ उसामा रोड चेन्नई नंबर है फोर्थ अक्टूबर टू थाउजेंड वन डियर सेल आई शेल बी मच अब्लाइज इफ यू सेंड मी एज सुन एज पॉसिबल द बुक बुक्स विच आई ऑर्डर अ वीक अगो यर्स फेथफुली अब्दुल्ला गनी दैट एज अ सिम्पलेस्ट एज सॉरी लेटर जिससे आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सब इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म्स ऑफ लेटर है वो इंक्लूडेड है नेक्स्ट कम्स द क्लासीफिकेशन ऑफ लेटर्स लेटर मे बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पर्पज दस लाइक हम लेटर्स को दो पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एक है सोशल लेटर्स और एक है बिजनेस लेटर और वो उनके पर्पज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस को और किस तरह का किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है नंबर वन जो सोशल लेटर्स हैं उसके अंदर इंक्लूड फ्रेंडली लेटर्स एंड नोट्स ऑफ इन्विटेशन जो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है या फैमिली वालों को या फ्रेंड्स को लेटर लिखने हैं वो सोशल लेटर्स में आएंगे नंबर टू है बिजनेस लेटर्स इंक्लूड्स द लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन लेटर्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स अब जो ऑफिशियल रूल्स के लिए आपके जितने भी लेटर्स होंगे वो होंगे बिजनेस लेटर्स लेटर्स टू न्यूज़ पेपर्स दीज आर डिफरेंट प्रैक्टिस विच मस्ट बी कंसिडर तो ये एक डिफरेंट टाइप है लेकिन उसको बाद में कंसिडर करेंगे वो लोग नंबर वन है सोशल लेटर्स नंबर वन फ्रेंडली लेटर्स उसके अंदर जो सब हेडिंग है लेटर्स टू रिले 
relations and intimate friends should be written in an easy and conversational style they are really to the nature of friendly chat and begin as a rule and permitted and spontaneous composition they are informal and free and easy as compared with essays ab kya hai jo friendly letters hain uske liye koi bhi लाइक इम्पॉर्टेंट रूल नहीं इम्पॉर्टेंट रूल तो फॉर्म्स का है लेकिन आपका जो स्टाइल है वो कन्वर्सेशन वाला होगा जैसे घर में बात कर रहे होते हैं और वो स्पॉन्टेनियस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और इनफॉर्मल होगा और इजी होगा और फ्री स्टाइल में लिखा जा सकता है जस्ट एज इन फ्रेंडली टॉक सो इन फ्रेंडली लेटर्स वन कैन टच सो मैनी सब्जेक्ट इन एनी ऑर्डर वी लाइक एंड वी can use colloquial expression which would in formal essay be quite out of the place friendly talks ki tarah bilkul friendly letters mein aap kis tarah ka bhi subject topic add kar sakte ho lekin ye sab cheeze formal essay ke andar nahi ho sakti but this does not mean that you, you we can be careless and sovereign in dashing of our letter for it is insulting to ask friend or dispatcher so badly written ill composed or confused scrawl so we must take some care and preserve some order in expressing our thought ab ye bhi nahi hai ki aap usko ulta seedha kuch likh dein kam az kam aapka jo letter likhne ka purpose hai wo clearly convey ho reader ko और राइटिंग आपकी इतनी क्लियर हो कि वो उसको रीड कर सके अबव ऑल इट मस्ट बी रिमेंबर दैट हाउ एवर फ्री एंड ईजी मे बी आवर स्टाइल वी आर जस्ट एज बाउंड बाय द रूल्स ऑफ स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर एंड ईडियम इन राइटिंग लेटर एज वी राइट इन द मोस्ट फॉर्मल एसेस अब वो कहते हैं कि आप इसको फ्री एंड ईजी स्टाइल में तो लिख सकते हैं लेकिन कुछ रूल्स जो आप जिनको इग्नोर नहीं कर सकते वो हैं स्पेलिंग आप गलत स्पेलिंग नहीं लिख सकते पंक्चुएशन प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए और जो ईडियम राइटिंग है वो लेटर के अंदर वो बिल्कुल फॉर्मल एसेस की तरह ही होनी चाहिए इनके अंदर कोई भी कंपनसेशन नहीं मतलब इग्नोरेंस का वो आपको फॉरगिव नहीं किया जा सकता इन मिस्टेक्स के लिए ओके वी आर such an grammatical expression as an advice those sort of things and he met my brother and i are no more permissible in a friendly letter than in a literary article mistakes in spelling punctuation and grammar at one stamp a letter writer as uneducated agar aap letter mein spelling mistake karoge punctuation galat lagaoge grammar galat use karoge to wahi se pata chal jayega ki you are not an educated person ओके okay, अब यहाँ पर आ रहा है फॉर्म्स ऑफ एड्रेस इन फ्रेंडली लेटर्स टू रिलेशन और इंटीमेट फ्रेंड्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ एड्रेस इज़ द सेम नेम विदाउट टाइटल ठीक है टाइटल के बगैर आप उस पर्सन का नेम जो है उसको लिख सकते हो टू होम यू आर राइटिंग प्रिफिक्स बाय सच क्वालिफाइंग टर्म्स एज डेयर माई डेयर डियरेस्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है आप उनको सिंपल ये वाले टर्म्स डेयर माय डेयर डेयरस्ट लिखकर बुला सकते हो लेटर के अंदर डेयर फादर और मदर डेयर ब्रदर डेयरस्ट सिस्टर डेयर एडवर्ड माय डेयर अब्दुल्ला ये सब इसकी एग्जांपल हैं कि किस तरह आपने फ्रेंडली लेटर स्टार्ट करना है बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन ऑर्डनरी फ्रेंड हु इज़ मच ओल्डर दैन यू आर और ऑफ अ सुपीरियर रैंक इट इज़ रिस्पेक्टफुल टू यूज प्रीफिक्स लाइक मिस्टर मिसिस श्री डेयर मिस्टर कृष्णा राव ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि जो थोड़ा सा आपसे सीनियर है या जिसको आप किसी तरह इज्जत देना चाहते हो जैसे हमें कोई सीनियर फेलो मिलती है जो हमारे से यूनिवर्सिटी में चार पाँच साल सीनियर थी तो हम उसको बाजी कहेंगे तो ये क्या है उस तरह मिस्टर या मिसिस यूज़ करना है टू शो रिस्पेक्ट friendly letters to their teacher professor should be addressed them thus uh, the form of subscription are varied the following can be used in letters to relatives or near friends your effectively your affectionate or loving son or brother or friend yours very sincerely to friends or you can use some such form as with love and best wishes from your affectionate friend ahmed hasan 
ठीक है ये अब डिफरेंट वर्ड्स हैं फैमिली के लिए और फ्रेंड के लिए ये भी यूज हो सकते हैं इन कंक्लूडिंग लेटर्स टू फ्रेंड और एक्वेशंस होम एड्रेसेस एज श्री और मिस्टर ठीक है उनको आपने क्या कहना है मिस्टर लिख सकते हैं माय डियर श्री डोगरा प्रसाद यू शुड यूज द वर्ड सिंसियरली और वेरी सिंसियरली इन द सब्सक्रिप्शन बट दिस मे बी प्रिसीड बाय द विद काइंड और वेरी काइंड और काइंडेस्ट रिगार्ड दस इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह यूज़ होना है विद काइंड रिगार्ड्स योर सिंसेयरली समाला अब यहाँ पे क्या है योर सिंसेयरली एंड विद काइंड रिगार्ड्स ठीक है इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स के लिए या जानने वालों के लिए सिंसेयरली शुड नॉट बी यूज इन लेटर बिगनिंग विद द फॉर्मल्स डेयर सर ठीक है जो फॉर्मल लेटर होंगे जिसके अंदर आपने डियर सर लिखा है उसको आप सिंसेयरली एंड पे नहीं लिख सकते हो वो फैमिली वालों के लिए यूज होगा विच इज़ द प्रॉपर वर्ड सब्सक्रिप्शन इज फेथफुली और ट्रूली ठीक है फॉर्मल के अंदर फेथफुली और ट्रूली होगा जो फैमिली वाला होगा उसके अंदर सिंसेयरली होगा अब ये एक एग्जाम्पल है इसको रीड करते हैं टू योर अंकल ऑन है सेवेंटियथ बर्थडे अब आप अपने अंकल को एक लेटर लिख रहे हो उसकी सेवेंटियथ बर्थडे पे पहले उसकी हेडिंग है एटीन पटेल रोड मुंबई टू फोर थाउजेंड फोर्टीन ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड वन डेयर अंकल आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ योर बर्थडे ऑन सैटरडे एंड सो आई मस्ट सेंड यू आ बर्थडे लेटर एट वंस and i begin with the old greeting may uh, many happy returns of the day i hope the day itself will be peaceful and happy for you and that you will be spared in happiness and health to us all for the years yet you have always been a kind and generous uncle to me and i take this opportunity of thanking you from the bottom of my heart for all you have done for me and i know all my nieces and other nephews feel the same i was so glad to hear from father that you are still hale and hearty and can take your for me walk every day and still play a good set of tennis i am sending you a book which i think you will like and uh, sorry you will always a great reader and i am glad that your eyesight remains as good as ever so father says i am getting on well in my business and hope to enlarge it considerably before the end of the year with love and best wishes wishes your loving nephew okay so rab from a boy in a boarding school अच्छा ये हम नेक्स्ट लेटर है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इस टाइप की एग्जांपल है फैमिली लेटर की या फ्रेंडली लेटर की जो आप फ्रेंड्स को लिख सकते हो या फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हो इसके बाद और एग्जांपल्स हैं अ बॉय फ्रॉम बोर्डिंग हाउस टू हिज मदर एंड टेलिंग हर दैट ही डिसक्स द लाइफ ऑफ बोर्डिंग इसके बाद एक और एग्जाम्पल है द मदर्स रिप्लाई उसी लेटर का रिप्लाई मदर ने जो लिखा है इसके बाद एक्सरसाइज है वन थर्टी फाइव की आप खुद से ट्राई कर सकते हो राइट अ शॉर्ट लेटर नंबर वन टू योर कज़न रिक्वेस्टिंग द लोन ऑफ अ कैमरा ड्यूरिंग योर हॉलीडेज नंबर टू है फ्राम अ बॉय इन अ बोर्डिंग स्कूल टू हिज मदर हु इज कीपिंग पुअर हेल्थ एंड इसके बाद और ऑप्शन हैं फिर और एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग खुद रीड कर सकते हो इसको देन यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है 136 और इसमें है शॉर्ट लेटर्स टू अ फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ टू प्ले योर फेवरेट गेम एज्यूमिंग दैट ही नोज नथिंग ठीक है ये आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो फिर एक्सरसाइज नंबर 137 राइट अ शॉर्ट लेटर टू अ फ्रेंड giving a brief description of a holiday to or you intended to make aur bhi hai isme from a boy to his friend who has met with an accident 
एक्सरसाइज नंबर वन थर्टी एट राइट अ शॉर्ट लेटर टू अ फ्रेंड गिविंग डिटेल्स ऑफ अ रेलवे एक्सीडेंट इमेजिनरी और रेल देन वन एक्सरसाइज वन फोर्टी राइट अ शॉर्ट लेटर फ्राम अ यंग मैन हु हैज़ रिसेंटली बिकम पोजस्ट ऑफ अ फॉर्चून बिहाइंड लेफ्ट बिहाइंड बाई हिज अंकल हु टू हिज इंटीमेट फ्रेंड ओके एक्सरसाइज है वन फोर वन राइट अ लेटर टू अ विलेज बॉय योर कजन टेलिंग हिम वॉट योर टाउन इज लाइक ओके यहाँ पर आता है नोट्स ऑफ इन्विटेशन इसको हम देखते हैं लाइक like, uh, किस टाइप का उसको कंटेंट लिखना चाहिए इसके बारे में है अ फॉर्मल इनविटेशन इज जनरली रिटर्न इन थर्ड पर्सन एंड शुड कंटेन नो हेडिंग नो सॉल्यूटेशन नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ठीक है क्योंकि लाइक uh, like, ये लेटर नहीं है तो इसलिए इसके अंदर क्या तीन चीज़ें जो सी हैं वो नहीं होंगी नंबर वन इज़ लाइक नो हेडिंग नो सॉल्यूटेशन नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ठीक है ये सब चीज़ें बीच में स्किप हो गई हैं द राइटर्स नेम शुड अपेयर इन द बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी ऑफ लेटर के अंदर आप उसका नाम इंक्लूड करोगे द एड्रेस ऑफ राइटर एंड द डेट शुड बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट बिलो द कम्युनिकेशन ठीक है अब ये सब डिटेल्स जो हैं ये डिफरेंट हैं नोट ऑफ इन्विटेशन में रिप्लाई ऑफ सच अ नोट शुड बी इन अ थर्ड पर्सन एंड शुड रिपीट द डेट एंड टाइम मैंशन इन द इन्विटेशन फॉर्मल नोट ऑफ इन्विटेशन अब ये उसकी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह फॉर्मली इन्वाइट किया जाता है मिस्टर एंड मिसेस वी ए पॉल रिक्वेस्ट द प्लेयर ऑफ मिस्टर के गोप्लान्स कंपनी एट द डिनर ऑन द फ्राइडे फोर्टीन जुलाई एट 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 ओ क्लॉक एट अब ये उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है एटीन पीटर्स रोड चन्नई सिक्स थाउजेंड फोर्टीन ठीक है अब उसका रिप्लाई किस तरह होगा फॉर्मल नोट का ये फॉर्मल था अभी जो हम पहले डिस्कस करें इनफॉर्मल इसके बाद आएगा फ्रॉ मिस्टर के गोप्लान हैज़ प्लेयर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस वी ए पॉल टू द डिनर ऑन फ्राइडे फोर्टीन जुलाई एट एट ओ क्लॉक ट्वेंटी ट्वेल्व चलाई चेन्नई सिक्स सिक्सटी थाउजेंड फाइव अब अगर आपने ये तो एक्सेप्टेंस था ना कि हम लोग आएंगे आपने जो हमें डिनर पे इनवाइट किया अगर आपने उसको रिफ्यूज़ करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे मिस्टर के को प्लान रिगार्ड दैट आ प्रीवियस एंगेजमेंट प्रिवेंट्स हिज एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसिज ए वी वी ए पॉल टू द डिनर ऑन फ्राइडे जुलाई अब ये उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है इसके बाद नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल नोट्स ठीक है इनफॉर्मल नोट्स ऑफ इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल आर लाइक ऑर्डनरी फ्रेंडली लेटर दो यूजिंग मोर फॉर्मल लैंग्वेज दे आर एड्रेस टू द स्क्रिप्शन बाई द नेम माई डियर श्री जोशी ये उसकी एग्जाम्पल दी है एंड द फॉर्मल क्लोजिंग इज यूजली एनी ऑफ द फॉलोइंग ठीक है सेंसेयरली लिख सकते सेंसेयरली योर्स योर सेंसेयरली योर्स वेरी सेंसेयरली योर अफेक्शनेटली और इन टू रिलेशन और लाइक ये आप अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह करके लिख सकते हैं इनफॉर्मल नोट के अंदर क्या है ट्वेल्व अल्पर विथ ट्वेंटी टू नवम्बर डेयर पर मिला Will you give me the player of your company at dinner on Sunday, the twenty seventh, and the uh, at eight o'clock? A question mark is yours. In sincerely, V Saroja. ठीक है अब ये क्या है invitation है आप अपने किसी friend को या किसी को भी invite कर रहे हो. Okay, इसमें आपने जो अंसा है like Mr. and Mrs. नहीं use किया हुआ और उनको ज़्यादा formal language नहीं है. बिल्कुल simple language में invite किया हुआ है. ओके इनफॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर आपने उस पर जाना है तो क्या लिखेंगे पोस्ट गार्डन ट्वेंटी थ्री नवम्बर माई डेयर सरोजा अब ठीक है उसमें माई डेयर सरोजा है क्योंकि माए का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो डेयर से डिफरेंट हो गया है खाली डेयर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल में भी आई शेल बी प्लीज टू बी विद यू एट डिनर ऑन सन्डे द ट्वेंटी सेवन थैंक थैंक्स अलॉट फॉर योर इन्विटेशन 
ठीक है योर सिंसियरली एस परमेला ठीक है अगर आपने इसी लेटर को इनफॉर्मली रिफ्यूज़ करना है तो उसमें होगा फोवेला गार्डन ट्वेंटी थर्ड नवम्बर माई डियर सरोजा आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्राम जॉइनिंग यू एट द डिनर ऑन संडे थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन योर सर सेयरली एस परमिला इसके बाद आती है सेकेंड टाइम ये अब तक जितने भी थे वो फ्रेंडली लेटर्स थे और अब आ रहे हैं फॉर्मल बिजनेस लेटर्स ठीक है फॉर्मल हैं ये और बाकी सब जो इससे पहले वाले थे वो फ्रेंडली थे इनफॉर्मल थे बिजनेस लेटर शुड बी ट्रेस क्लियर एंड टू द पॉइंट ठीक है ये इसका है कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मल बात नहीं लिखनी टू द पॉइंट बात लिखनी है लाइक uh, like वो थैंक यू सो मच और दिस इज़ माई प्लेयर दिस एंड दैट ये सब चीज़ें नहीं लिखनी सिर्फ टू द पॉइंट लिखनी है कुछ भी फ्रेंडली एक्स्ट्रा फ्रेंडली बात नहीं लिखनी या फ्रेंडली बात भी नहीं लिखनी फॉर्मल सब चीज़ें होनी चाहिए बिजनेस मैन आर वेरी आर बिजी मैन एंड हैव नो टाइम टू रीड लॉन्ग ग्लैमलिंग एंड कन्फ्यूजिंग लेटर्स ठीक है घुमा फिर आके बात नहीं करनी टू द पॉइंट बात करनी है बिजनेस लेटर्स आर नेचुरली मच मोर फॉर्मल इन स्टाइल दैन द फ्रेंडली लेटर सर्टनली फॉर्म ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशन आर यूज ठीक है आपके जो बिजनेस लेटर हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं फ्रेंडली लेटर के कंपेयर करें तो लेकिन ये नहीं है कि पोलाइटनेस में ख़त्म नहीं होती आई शेल बी मच अबलाइज इफ यू विल सेंड मी प्लीज़ डिस्पैच एट योर अर्लीस्ट कन्विंस कन्वीनियंस सॉरी तो इसमें क्या है मैनर्स आपके वैसे ही हैं लेकिन क्या है वो उसको मतलब कॉम्पैक्ट हो और टू द पॉइंट हो एट द सेम टाइम सर्टन फ्रेज ऑफ बिजनेस जारगन शुड बी एवॉइडेड दे आर कॉमनली यूज बट आर नॉट गुड इंग्लिश ठीक है एंड द मीनिंग कैन बी कन्वेड एज क्लियरली इन द सिंपल एवरीडे लैंग्वेज ठीक है जॉर्गन जैसा इनफॉर्मल वर्ड आपने नहीं यूज़ करना फॉर्मल ही रहना है एग्जाम्पल और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो डेली लाइफ के हैं वो भी नहीं यूज़ होने चाहिए यूर्स ऑफ इवन डेट टू हैंड डिस्पैच सेम एट वंस एट वंस इज़ नॉट अ लाइक फॉर्मल वर्ड ये क्या फ्रेज सॉरी ये क्या है कैजुअल है Avoid so far as possible abbreviation like ADVT for advertisement, exam for examination, and omission of I we haven't re- have received instead of we have received. ठीक है abbreviations नहीं use करने क्योंकि ये क्या है formal है और उसकी examples भी उन्होंने बता दिए हैं In business letter ordering good goods care should be taken uh, to g- give clear and exact subscript description of the articles wanted an itemized item of uh, itemized list of the good wanted should be supplied with the quantity and quality required ठीक है अब क्या है कि बिजनेस लेटर को क्या है क्लियर और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए और उनकी लिस्ट बना के आपको साथ भेजनी चाहिए डायरेक्शन फॉर द फॉरवर्डिंग शुड बी गिवन बाय रेल पोस्ट ठीक है डायरेक्शन भी देनी चाहिए कि आपको किस तरह वो चीज़ चाहिए इन द मैनर इन विच पेमेंट बी विल बी मेड इन द इंडिकेट बाय द मनी ऑर्डर वी पी पी चेक और बाय डेबिटिंग टू द राइटर्स अकाउंट ठीक है ये भी बताना है कि आप उसको किस तरह से पैसे भेजोगे किस जरिए से एवरी थू एवरी थिंग शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज सब चीज़ें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए ओके फॉर्म बिजनेस लेटर के अंदर सब चीज़ें जो पहले बताई गई हुई हैं वो सब चीज़ें वैसे ही होंगी लेकिन मोड ऑफ एड्रेस जो उनसे है वो वेरी कर सकता है वर्ड एफ अगर आप किसी ट्रेड्समैन को लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये है श्री बी वी राव बुक सेलर ट्वेल्व रिंग रोड बेंगलोर डेयर सर एंड कंक्लूडिंग योर फेथफुली मतलब ये सब चीज़ें वैसे ही आएंगी अगर आप किसी फर्म को लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने फ़र्म का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है और उसको स्टार्ट डेयर सर सर से करना है पहले वन वर्ड था और अभी एस लगा हुआ है कंक्लूड आपने किसने करना है फेथफुली से नोट इफ़ द फर्म हैज़ एन एम पर्सन टाइटल दिस इज शुड बी नॉट बी प्रीफिक्स फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये भी समझ आ गई होगी आपको टू प्रोफेशनल मैन और प्राइवेट जेंटल अब उन्होंने उसमें आपने क्या किया है मिस्टर के बक बशकर चार्टड अकाउंटेंट हाउस दिस दैट ये एड्रेस उसका इस तरह लिखना है एंड बिगिन 
देयर सर और माई डेयर सन कंक्लूड योर फेथफुली ये इसके पैटर्न हैं फॉर्मल के वेन अ क्लर्क साइंस अ बिजनेस लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉय रेमर ही शुड बी लेटर पी पी लेटर फॉर प्री प्रो ऑन बिहाफ ऑफ ठीक है जब आप पी पी का वर्ड लिखेंगे तो ये इसका क्या है किसका एब्रीवेशन है ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर फॉर बिफोर द नेम ऑफ द फर्म राइट हिज सिग्नेचर बीनीथ फॉर एग्जाम्पल योर फेथफुली टर्म्स है और नीचे अपना नाम लिखा हुआ है ताकि पता चल सके फॉर्म ने किस पर्सन ने या किस क्लर्क ने या किसने रिप्रजेंट किया है उस फॉर्म को If a gentleman is entitled to be the called honourable, he is addressed, for example, the honour, H O N डाल के कॉम फुल स्टॉप डालना है ठीक है उसका एब्रीविएशन यूज करना है ओके okay, अगर आपको कोई लेटर बिजनेस लेटर आया है और उसको रिप्लाई करना है ऑलवेज कोड द नंबर ऑफ रेफरेंस इज वन एंड द डेट टू द लेटर यू आर आंसरिंग फॉर ठीक है अब जो फॉर्मल लेटर्स आते हैं वो किससे रेफरेंस नंबर से भी आते हैं और साथ में डेट भी लिखी होती है तो उसके आपने शुरू में क्या करना है इन रिप्लाई टू योर लेटर रेफरेंस नंबर पहले लिखा हुआ फाइव ज़ीरो टू स्लैश पी डेटेड जुलाई ट्वेंटी सिक्स टू को टू हंड्रेड को ट्वेंटी मतलब ट्वेंट सॉरी आई वुड लाइक टू से ठीक है जो आपने लेटर लिखा हुआ है उसका रेफरेंस नंबर लिख के उसका रिप्लाई करेंगे अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है बिजनेस लेटर की वो देखते हैं एग्जाम्पल टू शो द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर सिक्सटीन चर्च स्ट्रीट अनपर्थी फाइव थ्री 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 फोर वन फोर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड वन द मैनेजर साउथ एजेंसी रजदरी फाइव थ्री थ्री वन जीरो वन डेयर सर आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ गोडरेज फर्नीचर नम वन ये उसका पॉइंट है अलमीरा मॉडल टू थ्री चेयर्स मॉडल फोर टू चेयर्स मॉडल सिक्स वन टेबल मॉडल वन ओ वन प्लीज सेंड दिस दैन कैरेज फॉरवर्ड टू द अबव एड्रेस एंड योर विल बी पेड ऑन द रिसिप्ट Yours faithfully, V J Malhotra. ठीक है अब ये उसका सैम्पल है बिजनेस लेटर का उसके बाद है लेटर टू द बैंक मैनेजर आस्किंग हिम टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक इससे नीचे भी इसी तरह और एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सरसाइज है वन फोर टू इसके अंदर राइट अ लेटर टू मिसिस बैंकॉक सिंगर एंड कंप्लेन दैट द वॉच लेटरली ब्रॉट हिम फ्रॉम दैम डज नॉट कीप अ गुड टाइम ओके इसके बाद आते हैं लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन अ लेटर अ लेटर अप्लाइंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेन अब जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करें तो उसमें क्या होना चाहिए अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टेटिंग दैट वेदर द राइटर इज आंसरिंग एन एडवर्टीजमेंट और इज अप्लाइंग ऑन हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी अ स्टेटमेंट ऑफ हिज एज एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस नंबर थ्री में क्या है कंक्लूजन गिविंग रेफरेंस टेस्टमोनल एंड an expression of applicant's earnest of the purpose theek hai the letter of application should be in the form of business letter wo formal hi hote hain kyunki aap kisi institute ko ya formal job ke liye apply kar rahe ho okay isme example diye hue hai reply to an advertisement for a junior clerk 24 old gate sanpur uh, 3rd october 2001 mrs uh, mrs abdul rahim and son theek hai merchant Sanpura gentleman i wish to apply for the position of junior clerk advertise in today's the hindu i am 18 years old and i have just passed the matriculation matriculation exam from the sanpura high school i have also taken a course in type writing and book keeping i enclose some testimonials and would refer to the principal of the sanpur school for my character i am given the post if i am the given the post i can assure you i will do my best to give an you satisfaction yours faithfully nithu ram baksi theek hai uske baad ye exercises hain isi se relevant further official letters ye bhi se relevant hai formal letter se ye exercise hai 144 
to the director of education applying for the appointment as a teacher in the educational service letter to the newspaper okay these should be always uh, addresses to the editor and they usually end uh, with yours faithfully ठीक है जो लेटर लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर को तो वो एडिटर में मतलब उनको एड्रेस करना होता है और एंड पे योर्स फेथफुली आता है द फॉर्म्स ऑफ सोलोटेशन इज सर और डेयर सर ठीक है सोलोटेशन के अंदर आपने सर या डेयर सर लिखना है इफ़ द राइटर गिव्स हिज एड्रेस फॉर द पब्लिकेशन इट इज़ ऑफन प्लेस्ड बिलो द लेटर्स एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्नेचर अगर उसने एड्रेस दिया हुआ है राइटर ने तो वो लेटर के बिलोम नीचे आना चाहिए और लेफ्ट में आना चाहिए सिग्नेचर के साथ इफ द राइटर डज नॉट विश हिज नेम टू बी पब्लिश ही कैन साइन हिज लेटर विद नॉन डमले लाइक इंटरेस्टेड और एंशियस नो वन हु नोज ठीक है इस तरह की आप चीज़ें लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना पता चले बट इन एनी केस ही मस्ट गिव हिज नेम एड्रेस in a covering letter to editor for no respectable way, uh, newspaper will publish anonymous letters to isliye agar aap chahte hain ki aapka letter publish ho to isliye zaruri hai ki aap apna address aur naam dein kyunki anonymous letters ko publish nahi kiya jata the editor uh, ab ye example hai uh, to a news uh, about a bad piece of road that is in need of repair editor the hindu hindu sir our municipal wants waking up and a private appeal to their office have had no effect perhaps a little publicity will do no harm for the last month chitri road has been almost impassable the surface is badly broken by the heavy rains and on the dark night it is possibly dangerous for motors or carriages to pass the way moreover There are heaps of road metal on the both side of the road, which leaves very little room in the middle. Or it is scandalous that we should be inconvenienced in this way for weeks. And I hope the public will bring pressure to bring uh, bear on those responsible, so that uh, the road may be put in thorough repair without further delay. Yours faithfully, Incident. फोर बाजार रोड ओके इसके बाद है एक्सरसाइज टू राइट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर टू रेकलेस ड्राइविंग मोर लेटर्स एंड दैट्स एट आई गेस स्टूडेंट्स इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं कुछ जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज है वन फोर्टी वन फोर सिक्स कॉर्चिस लेटर टू अ नेबर हुज डॉग एनॉयज यू बाई बार्किंग एट नाइट Okay. Thank you class. That's all for this lecture.